بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں اس کے بعد میں تمام یو ایس اور سبسکرائبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس ٹیچنگ لرننگ پروگرام کو جائے رکھنے میں میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا جو مقصد ہے وہ ہے ٹائٹیشن میتھڈ سے ٹائٹیشن میتھڈ جو فسٹ ایئر کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹائٹیشن میتھڈ جو ہے وہ ٹائٹیشن میتھڈ جو وہ لیب میں پرفارم کریں گے اس میں جو یہ جو ٹرم استعمال ہوئی آپ کے سلیبس کے اندر وہ ہے انڈیکیٹرز ہیں انڈیکیٹرز کیا ہیں انڈیکیٹرز کی ٹائپس کیا ہیں انڈیکیٹرز کی امپورٹنس کیا ہے انڈیکیٹرز جو ہے وہ اس میں کیوں ان کو یوز کیا جاتا ہے اور انڈیکیٹرز میں کیا اسی طرح فزیکل چینج یا کیمیکل چینج آ رہا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم انہیں انڈیکیٹرز کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اینڈ پوائنٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کچھ بیسکس باتیں جو ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم جو مین ٹاپک ہے وہ انڈیکیٹرز ہیں اس سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں ٹائٹریشن میتھڈ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ٹائٹریشن میتھڈ کیا ہے اور اینڈ پوائنٹ کیا ہے ٹھیک ہے ٹائٹریشن میتھڈ ٹائٹریشن میتھڈ ٹھیک ہے یا ٹائٹریشن پروسیس دا پروسیس اور میتھڈ ان وچ دی کنسنٹریشن آف سلیوشن آف ان نان سلیوشن از ڈیٹرمنٹ از ڈیٹرمنٹ وتھ دی اسٹینڈرڈ سلیوشن اسٹینڈرڈ سلیوشن یوزنگ پارٹیکولر انڈیکیٹر تو ٹائٹیشن میتھڈ یا ٹائٹیشن پوسٹ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ کیا کام ہوتا ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں نائنتھ میں بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹائٹیشن میتھڈ ایس ایل بیس ٹائٹیشن پرفارم کر چکے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سولوشن ہوتا ہے جسے ہم اسٹینڈرڈ سولوشن کہتے ہیں دا اسٹینڈرڈ سولوشن وچ کنسلٹیشن از نان جس کی کنسلٹیشن ہمیں پتا ہوتی ہے اور ہمیں ایک ان نان سولوشن کی کنسلٹیشن ہمیں فائن کرنی ہوتی ہے تو ہم یہ پورا ایک پروسیزر ہم پرفارم کرتے ہیں تو اسے ہم ٹائٹریشن میتھڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہم کیا کہتے ہیں ایک سوٹیبل انڈیکیٹر ضرور ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے پارٹیکولر یا پھر سوٹیبل انڈیکیٹر کا یوز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور یوزیبل جو انڈیکیٹر کا جو پرپز ہوتا ہے وہ ہمیں اینڈ پوائنٹ کو فائن کرنا ہوتا ہے یہ آپ ڈیفینیشن اس کو نوٹ کر لیں اور پھر اینڈ پوائنٹ کیا ہے جو اینڈ پوائنٹ ہے دا اینڈ پوائنٹ از اے پوائنٹ آف کمپلیشن آف کیمیکل ریشن بٹوین ٹو کیمیکل اسپیشی ان ٹائٹریشن میتھڈ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اینڈ پوائنٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں اینڈ پوائنٹ جو ہے اینڈ پوائنٹ دا پوائنٹ آف کمپلیشن آف کیمیکل ریشن آف کیمیکل ریشن بٹوین دی کیمیکل اسپیشیز کیمیکل اسپیشیز ان اے ٹائٹریشن پروسیس اینڈ پوائنٹ جو ہے یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس میں آپ جب ٹائٹریشن پروسیس پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پوائنٹ آف کمپلیشن ہوتا ہے آف کیمیکل ریشن بٹوین کیمیکل اسپیشیز کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ایک اسٹینڈرڈ سولوشن ہوتا ہے اس میں بھی ڈیفینیٹلی کیمیکل اسپیشی ہوتی ہے اور اسی طرح ان نان سولوشن اس کو کیمیکل اسپیشی ہوتی ہے ان کے درمیان کیمیکل ریئیکشن کی کمپلیشن کا پوائنٹ کون سا ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں ہم اس پوائنٹ کو اینڈ پوائنٹ کہتے ہیں اور وچ از ڈیٹرمنٹ بائی اے سوٹیبل انڈیکیٹر ٹھیک ہے تو ڈائٹیشن میتھڈ میں اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے اینڈ پوائنٹ از انڈیکیٹڈ بائی اے سوٹیبل انڈیکیٹر تو ہم اب ہم کہتے ہیں کہ یہ انڈیکیٹرس جو ہے مین پرپز کیا ہے دا انڈیکیٹر آر یوز ٹو انڈیکیٹ دی اینڈ پوائنٹ ان اے ٹائٹریشن پروسیس ٹھیک ہے تو یہ ہے ایپلیکیشن آف جو ہے وہ یوز ہے انڈیکیٹرس کا انڈیکیٹرس آر یوز ٹو لوکیٹ اینڈ پوائنٹ ان اے ٹائٹریشن پروسیس سو وٹ آر ایکچولی انڈیکیٹرس ٹھیک ہے پھر ہم انڈیکیٹرس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ انڈیکیٹرس ہیں کیا انڈیکیٹرس 
वेरियस टाइप्स है लेकिन यहाँ पर हम इंडिकेटर्स को हम एसिड बेस इंडिकेटर्स की तरफ में हम बात करेंगे ठीक है इंडिकेटर्स और ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विच आर डैम सेल्स और विच आर डैम सेल्स वीक एसिड्स और वीक बेसिस इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विच आर डैम सेल वीक एसिड्स आर वीक बेसिस और दीज आर यूज आर यूज टू लोकेट दंड पॉइंट इन अ टाइट्रेशन प्रोसेस और मेन पर्पज इंडिकेटर्स का क्या है to locate end point in the titration process themselves these are organic complex complex molecules aur inki nature kya hoti hai ye weak acids hote hain ya weak bases hote hain theek hai to aapke book ke andar do tarah ki titration hai acid base titration hai and redox titration hai theek hai acid base titration mein kaun se indicator use hote hain aur wo kis tarah color wo end point ko indicate karte hain zara usko discuss kar lete hain fir redox titration jo hai wo usme kis tarah indicators jo hai wo कौन सी केमिकल स्पीशीज होती हैं और वो किस तरह एंड पॉइंट को शो कर किया जाता है ठीक तो अब इसको इंडिकेटर्स की डेफिनेशन नोट कर लें तो आपके पास जो है दो तरह की टाइटेशन है फर्स्ट ईयर लैब में एक है एसिड बेस टाइटेशन फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज इज यूज जब आप क्या करते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस के दरमियान क्या करेंगे टाइटेशन परफॉर्म करेंगे ठीक है वीक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड तो वहां आप इंडिकेटर क्या यूज करेंगे मिथाइल ऑरेंज तो होता क्या है कि इसी तरह फिनोक्सिलीन जो है ये इंडिकेटर कहाँ यूज होता है आपके पास अगर एस सी एल है ये डायटेशन परफॉर्म कर रहे हैं और एन एच के दरमियान डायटेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आप फिनोक्सिलीन यूज करते हैं इसके अलावा अगर आप क्या करते हैं एन एच और वीक एसिड के दरमियान ऑर्गेनिक एसिड के दरमियान टू एच टू ओ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के दरमियान भी अगर आप डायटेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ फिनोक्सिलीन एज इंडिकेटर यूज करते हैं ठीक है मिथाइल ऑरेंज जो है जब एसिड सोल्यूशन होता है तो यहाँ पे ये क्या कलर शो करता है रेड और जब वीक बेस होता है तो अल्कलाइन मीडियम में जो मिथाइल और जो है वो येलो कलर शो करता है ठीक है इसकी तरह फिनोक्सिली है वो एसिड सोल्यूशन के अंदर कलरलेस होता है लेकिन जो बेस अल्कलाइन मीडियम आ जाता है उसको बेसिक मीडियम होता है तो ये अपना पिंक कलर शो करता है ठीक है तो इस तरह जो डिफरेंट कलर्स का शो करना है इन डिफरेंट कलर्स की बेस पे दीज इंडिकेटर्स आर यूज टू लोकेट दी एंड पॉइंट इन अ टाइटेशन प्रोसेस ठीक तो ये आप फिलहाल दो इंडिकेटर्स को यूज किया वो याद रखिएगा फिर इसके बाद जो आपके पास टाइटेशन है वो क्या है रिडॉक्स टाइटेशन ये फर्स्ट है एसिड बेस टाइटेशन नेक्स्ट है आपके पास रिडॉक्स टाइटेशन रिडॉक्स टाइटेशन एसिड बेस टाइटेशन में आप देखेंगे जिस तरह हमने एसिड और बेस के दरमियान बात की कि एसिड और बेस जो है उसमें रिएक्शन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे रिडॉक्स टाइटेशन होगी इसमें क्या होगा एक दो केमिकल स्पीशी होगी जो एक एज ऑक्सीडाइजिंग एजन एक्ट करी होगी एक रिड्यूसिंग एजन एक्ट करी होगी और आपको बहुत डिटेल से मैं इससे पहले जो चैप्टर है ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रिक केमिकल सीरीज के लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ अब वहाँ पे बिल्कुल क्लियरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स वगैरह के बारे में आपको कॉन्सेप्ट्स मिल सकते हैं ठीक है तो इसमें क्या होगा रिडॉक्स टाइजेशन विल बी परफॉर्म बिटवीन बिटवीन रिड्यूसिंग एजेंट एंड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है और इसमें रिडॉक्स टाइजेशन हो रही है मिसाल के तौर पर आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है कि टू प्लस के एम ये एक रिडॉक्स टाइजेशन है 
तो जब इसमें रिएक्शन होता है तो ये क्या पिंक और इससे क्या फॉर्मेशन होती थी कलर है तो यहाँ पर कैमल फोर खुद जो है एज ए इंडिकेटर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है कि जो जो कैमल फोर कंज्यूम हो जाएगा तो सोल्यूशन का कलर जो है वो कलरलेस हो जाएगा और अगर जो है वो आपके पास फेरस जो है वो कॉलिकल प्लास में मौजूद है जब आप कैमल फोर ऐड करेंगे तो शुरू में कलरलेस सोल्यूशन होगा लेकिन जो ही एंड पॉइंट आएगा तो कौन सा कलर आ जाएगा पिंक कलर आ जाएगा ठीक है इसके अलावा आपके पास एक सजेशन क्या कैमल फोर और उपजैलिक एसिड में तो इसमें भी आपके पास पिंक है और इसके बाद जो रेशियन में जो केमिकल फिश बन रही है वो टू प्लस जो है वो क्या है कलर लेस है तो यहाँ पर जो कैमलो फोर है वो यूज होता है क्या एज ए कैमलो फोर जो है खुद एज ए इंडिकेटर के तौर पर एक कर रहा होता है ठीक है इसके अलावा ऐसी बहुत सी डॉक्स ट्रेशन है जो कि अभी आपकी क्लासेस में नहीं हाई लेवल पर आयोडी मटी है आयोडी मीटर है आयोडी मीटर है उसमें क्या होता है वो वहाँ पर हम स्टार्च को एज एन इंडिकेटर यूज़ करते हैं ठीक है तो नेचर ऑफ केमिकल स्पीशीज की बेस पे क्या होते हैं इंडिकेटर्स जो है वो क्या होते हैं यूज़ किए जाते हैं इसके अलावा कम्प्लेक्सिमेंट्री टाइटेशन होती है वहाँ पर भी क्या होते हैं मुख्तलिफ इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं ठीक है एसिड बेस्ट टाइटेशन हो गया रिडोक्स टाइटेशन है कम्प्लेक्सिमेंट्री टाइटेशन है ठीक है अर्जेंटोमेट्रिक टाइटेशन है इसकी भी एक रिएक्शन आपकी बुक में जो है वो गिवन है रिवर्स रिएक्शन जिसमें सिल्वर नाइट्रेट को जो है वो रिएक्शन कराया जा रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ वो एक अर्जेंटोमेट्रिक टाइटेशन की एग्जाम्पल है तो वहाँ पर भी क्या होता है सिटीबल इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं मेन पर्पज टाइट्रेशन का क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है और एक अननोन सोल्यूशन उसकी कंसल्टेशन फाइंड करना होता है फॉर द पर्पज ऑफ क्वान्टिटेटिव एनालिसिस ठीक है तो ये है आपके पास इंडिकेटर्स और अब हम ये देखते हैं कि इंडिकेटर जो है वो काम कैसे करते हैं ऐसा ऐसा क्यों क्या है कि जो मिसाल जो मिथाइल ऑरेंज है वो जो है वो रेड वो एसिड सोल्यूशन में रेड कलर शो करता है और बेसिक सोल्यूशन में वो येलो कलर शो करता है तो इस तरह वो क्या फिजिकल चेंज आ रहा होता है केमिकल चेंज आ रहा होता है ठीक है तो हम ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं हाउ इंडिकेटर वर्क्स इन द टाइटेशन प्रोसेस हाउ इंडिकेटर इंडिकेट्स ठीक है मिसाल के तौर पर आपके पास ये हम फर्स्ट कर लेते हैं इंडिकेटर है और हमें पहले कहते हैं कि इंडिकेटर दे आर ऑल्सो फर्स्ट कर लीजिए आपके पास मिथाइल ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज ठीक है ये जब ये कौन सी फॉर्म है अनआयनाइज फॉर्म और ये क्या है आयोनाइज फॉर्म मिथाइल और इज एक्टिंग एज अ वीक एसिड तो ये क्या आपके पास एक वीक एसिड है ठीक है इस केस में इसका कलर क्या होता है रेड और जब आयोनाइज फॉर्म होता है इसका कलर क्या हो जाता है येलो ठीक है तो अब होता है कुछ यूँ है कि अगर आपने कौन सा सोल्यूशन लिया हुआ है मिसाल तौर पर आपने जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन लिया हुआ है एच का सोल्यूशन लिया हुआ है ठीक है एच सी एल्स के सोल्यूशन में आप इसको नोट कर लें मिथाइल ऑरेंज एग्जाम्पल हमने ये इसके आयोनाइज फॉर्म है ये इसके आयोनाइज फॉर्म अनाइनाइज फॉर्म आयोनाइज फॉर्म ये वीक एसिड है रेड कलर शो करता है जब ये अनाइनाइज फॉर्म में हो और ये येलो कलर शो करता है जब ये किस फॉर्म में हो आयोनाइज फॉर्म के अंदर हो ठीक है अब आप देखिए कि अगर हम मिथाइल ऑरेंज को एसिड सोल्यूशन में वो कर दें उसको उसके ड्रॉप्स ऐड करते हैं तो एसिड सोल्यूशन में ये किस फॉर्म में होगा रेड में होगा क्यों होगा क्योंकि एसिड सोल्यूशन जो है वो फर्स्ट कलर एच सी एल है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा और क्या करेगा एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा जब एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा तो हम कहेंगे कि ये राइट साइड पर हाइड्रोजन आयन की कदरेशन क्या होगी जी बढ़ जाएगी और इक्लूम किस साइड पर शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पर इस तरह जो है वो जो इंडिकेटर है वो उसकी डोमिनेट फॉर्म कौन सी होगी अन आयनाइज फॉर्म की इस वजह से हम कहते हैं कि एसिड के अंदर जो मिथाइल और है वो रेड कलर शो करता है बात समझ आ रही फिर जब बेस जब कम्प्लीटली क्या करेगा जो आपके पास एच सी एल को कंज्यूम कर लेगा तो पीछे जब ओइस नेगेटिव आइंस की कंसरेशन क्या हो जाएगी डोमिनेट हो जाएगी तो ओइस आइंस क्या करेंगे इस ओइस पॉजिटिव आइंस को यूटिलाइज करेंगी और वाटर की फॉर्मेशन करेंगे और इस तरह ये इक्लूम को किस साइड पे शिफ्ट कर देगा राइट साइड पे इस वजह से आयोनाइजेशन को इंक्रीज करेगा और इसकी वजह से आयोनाइज फॉर्म की जो है वो कंसरेशन बढ़ जाएगी और सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा येलो हो जाएगा ठीक है इसको हम जरा थोड़ा सा लिख भी लेते हैं 
अब इसको नोट कर लें ताकि हम जब डिस्कशन करेंगे इफेक्ट ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड सोल्यूशन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस सोल्यूशन और ये तरह से आप ये कहेंगे कॉमन आइन इफेक्ट बीच में आ रहा है ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि एच सी एल एच सी एल क्या होगा इट विल आई एन आई सो द कंसिडेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन ड्यू टू एच सी एल दूबियम शिफ्ट टूवर्ड्स दी left therefore the unionized unionized species is dominated and show रेड कलर क्योंकि जब एच सी एल पॉजिटिव एच पॉजिटिव आइंस की रेजोलेशन एच सी एल की वजह से ज़्यादा होगी तो क्या होगा जो मिथाइल ऑरेंज की जो मिथाइल ऑरेंज में जो कई क्यूबियम है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा और आइन आइंस फॉर्म क्या होगी इंडिकेटर की डोमिनेट कर रही होगी इस वजह से सोल्यूशन का कलर क्या होगा रेड होगा ठीक है सो द कंजेशन एच पॉजिटिव ड्यू टू एच सी एल दूबियम शिफ्ट टूवर्ड दी लेफ्ट डेफ फॉर द अन आइन आइंस पीशी इज डोमिनेटेड एंड शोज एंड शोज दी एंड शोज रेड कलर ठीक तो ये नेपरेजन ऑफ एच सी एल है अब क्या होगा नेक्स्ट इन दिन ऑफ बेस लाइक सोडियम कार्बोनेट इसमें क्या आप एनएच कर देते हैं ठीक या सोडियम कार्बोनेट भी आप कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के केस में क्या होगा आई एन नेगेटिव इन केस ऑफ एन टू जीरो थ्री द फॉर्मेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइंस फ्रॉम मिथाइल ऑरेंज बिकम इंक्रीज वाई एच पॉजिटिव आइंस जो है वो सोडियम कार्बोनेट में मौजूद कार्बोनेट आइंस के साथ क्या होंगे रिएक्शन करेंगे और क्या चीज़ फॉर्म कर लेंगे एस टू सी ओ थ्री ये जो एस पॉजिटिव आइंस हैं ये सोडियम कार्बोन मौजूद मौजूद कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेंगे कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेंगे जब इसकी कंजेशन कम होती जाएगी सोडियम कार्बोनेट की वजह से तो क्या होगा इक्लूबियम जो होगा वो राइट साइड पर शिफ्ट होगा और आइनाइस फॉर्म की कंसरेशन क्या हो जाएगी डोमिनेट कर जाएगी और जिसकी वजह से इंडिकेटर जो है वो आप कौन सा कलर शो करेगा येलो कलर शो करेगा ठीक है इन केस ऑफ सोडियम कार्बोनेट द फॉर्मेशन ऑफ एस पॉजिटिव फॉर्म थायर ऑन बिकम इंक्रीज हाउ कि एस पॉजिटिव आइंस जो है वो इंडिकेटर से मिथाइल ऑरेंज से वो कार्बोनेट्स का रिएक्शन करते हैं और कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं ठीक तो आप लिखेंगे इसको देर फोर द सोल्यूशन कलर बिकम येलो क्योंकि सोडियम कार्बोनेट की वजह से जो इक्लूबियम जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट हो चुका है इस वजह से क्या हो रहा है कि सोल्यूशन का कलर जो है वो येलो हो गया ठीक है क्योंकि आप कौन सी स्पीशी डोमिनेट कर रही है आइनाइस फॉर्म एसिड की केस में सॉरी एसिड के केस में क्या था एसिड के केस में ये अन आइनाइस फॉर्म डोमिनेट कर रही है बेस बेसिक सोल्यूशन में ये 
वो आयनाइज फॉर्म जो मिनट करी जिसकी वजह से सोल्यूशन का कलर येलो हो जाता है और इसके पीछे बता दिए कि मेन रीज़न क्या है तो ऐसा ही होता है कि जब आप टाइटेशन परफॉर्म करते हैं तो एसिड और बेस क्या करते हैं एक्चुअली वो डिसोसिएशन ऑफ इंडिकेटर्स जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या करते हैं वो चेंज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इंडिकेटर जो डिफरेंट कलर शो करते हैं इसकी बेस इस बेस पर हम क्या करते हैं एंड पॉइंट को क्या कर लेते हैं वो कर लेते हैं मालूम कर लेते हैं एंड पॉइंट हम जो है वो पता लगा लेते हैं जो है वो विजिबली हम उसको देख लेते हैं और जिसमें हम फिर क्या करते हैं क्वान्टिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं ठीक है उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा इसके अलावा जो है आप इस लेक्चर्स को आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको आप क्या करें लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम है ये क्या है इसका जो अमल लेने का अमल जो है वो जारी रहे इसके अलावा आपको कोई भी बात अगर समझ नहीं आई आप कमेंट्स में आप मुझे जो है वो ई कर सकते हैं और हम उस पर क्या कर सकते हैं हम उसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं असल वरम्ह वर्का अल्लाह हाफिज़